இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா எந்த ரவுண்ட்ல எந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது எது அதெல்லாம் வந்து குவான்ஸ்ல வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அதை பண்ணிட்டு தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நான் வந்து அந்த ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ ரவுண்ட் த்ரீல சால்வ் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குல்ல அதோடைய எக்ஸாம்ல வச்சு நான் சால்வ் பண்ண போறேன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரவுண்ட் ஒன்ல சால்வ் பண்ணலாம் என்னது அதெல்லாம் வந்து வெரி ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் ரவுண்ட் டூல எது சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் ரவுண்ட் த்ரீல எது சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா மாடரேட் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் அப்புறம் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து எது அப்படின்னா எல்லாமே வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் லெவல் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் லெவல் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க கண்டிப்பா ஸ்கிப் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கு நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ண தான் போறேன் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ண வேண்டி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் கிளியரா சொல்றேன் அந்த கொஸ்டினை கண்டிப்பா வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் அது என்ன ஆகும்னா நீங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை சால்வ் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் பண்றப்போ அதுக்காக டைம் அதுக்கு பதில ரெண்டு சிங்கிள் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னன்னா எது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டே வந்து கிளாக்ஸ் ரெண்டாவது கேலண்டர் மூணாவது நம்பர்ஸ் நாலாவது ஆவரேஜஸ் அஞ்சாவது பர்சன்டேஜ் ஆறாவது டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஏழாவது டைம் அண்ட் ஒர்க் எட்டாவது பெர்முட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஒன்பதாவது ரேசியோஸ் அண்ட் ப்ரப்போஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் பத்தாவது பசில்ஸ் பதினொன்னாவது கிரிப்ட் அர்த்தமெட்டிக் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது எல்லா டாபிக்குமே வந்து நீங்க கண்டிப்பா கோ த்ரூ பண்ணாம எக்ஸாம் போனா உன்னால வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நான் எழுதிருக்க இந்த கிளாக்ஸ் கேலண்டர் நம்பர்ஸ் ஆவரேஜ் பர்சன்டேஜ் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் அண்ட் ஒர்க் பெர்மோட்டிஷன் காம்பினேஷன் ரேசியஸ் அண்ட் ப்ரொபோஷன்ஸ் பசில்ஸ் அண்ட் கிரிப்ட் அர்த்தமெட்டிக் இது எல்லாமே வந்து ரெகுலரா வந்து இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல ரொம்ப மோஸ்டா கேட்ட டாபிக்ஸ் ஓகேங்களா அதுலயும் கிளாஸ்ல எல்லாம் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரலும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்காமே விடல அதே மாதிரி கேலண்டரும் அப்படிதான் நம்பர்ஸும் அப்படிதான் ஆவரேஜஸும் அப்படிதான் ஓகேவா சோ அதனால இந்தந்த டாபிக் எல்லாம் வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போக முடியாது எக்ஸாமுக்கு நீங்க இப்ப கூட ஸ்டார்ட் பண்ணா இன்னும் ஒன் மந்த் டைம் இருக்குது அதுக்குள்ள இந்த டாபிக் எல்லாமே வந்து உங்களால கண்டிப்பா கவர் பண்ண முடியும் அடுத்து வரக்கூடிய கொஸ்டினை ஈஸியாவே சால்வ் பண்ண முடியும் இதை வந்து ரவுண்ட் ஒன்ல சால்வ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதுல நீங்க ஃபார்முலா யூஸ் பண்றீங்களா இல்ல லாஜிக் யூஸ் பண்றீங்களா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா லாஜிக் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் டு பிப்டீன் செகண்ட்ஸ்ல ஆன்சர் வந்துடும் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் மினிட் இல்ல அதுக்கு மேலையும் டைம் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து சால்வ் பண்ண போகிறேன் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது லாஜிக் மட்டும்தான் ஓகேங்களா அந்த கொஸ்டின் தான் இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எ ட்ரெயின் ஆஃப் லென்த் டூ டுவெண்ட்டி மீட்டர் கிராசஸ் எ பிளாட்ஃபார்ம் லென்த் டூ எயிட்டி மீட்டர் இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் இஸ் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஃபைன் த டைம் டேக்கன் பை த ட்ரெயின் டு கிராஸ் த பிளாட்ஃபார்ம் நார்மலாக நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க தெரியுமா டைம் டேக்கன் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம் பிளஸ் லென்த் ஆஃப் த ட்ரெயின் டிவைட் பை த ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் அதை போட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்க தயவு செய்து அப்படி சால்வ் பண்ண வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த கொஸ்டினில் வாட்ஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ட்ரெயின் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பரா வாட்ஸ் மீனிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் சி ஒன் ஹவர் த ட்ரெயின் கேன் கவர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஆம் ரைட் ஆர் ஐ கேன் சே இன் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இட் கேன் கவர் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஆர் ஐ கேன் சே in 1 minute the train can cover 1 km or i can say in 1 minute it can cover 1000 meter have you understood idhil edhume panirkala and the 60 km per hour abingiradha tha na vandu apdi split panni split panni ezhudiruken right la 1 minute la idhu vandu 1000 meter cross pannum right la okay ipo question ku vaanga
what's the total distance total distance on the 500 meter am i right Ippo, one minute la yellow meter cover pano? thousand meter abdi ingra po kala, what's the distance distance 500 meter na abdi ne yellow minute la cover pano? half minute la cover pano? half minute la yellow meter cover pano? 500 meter right so answer for this question half minute or 30 seconds adu thana discuss pano kudi idu c set 2021 la kete time speed and distance question அதில் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படினா डायरेक्टली क्वेश्चन கேக்காத டேட்டா சஃபிஷியன்சி யூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் அந்த பாசேஜும் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அப்படி இருக்கறப்போ உங்களுக்கு வந்து டைம் அதிகமாகவும் என்னது பாசேஜ் ரீட் பண்றதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் ரீட் பண்ணி கரெக்ட்டா இலியான் செக் பண்றதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வந்து நீங்க ரவுண்ட் 1 லியோ ரவுண்ட் 2 லியோ கண்டிப்பா சால்வ் பண்ண கூடாது நீங்க வந்து இது வந்து ரவுண்ட் 3 லியோ சால்வ் பண்ணனும் உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுனா and the question number park for the question question on the rent to find a and b x on the yield to start under y when the bill to start under it okay wow you can be cool your distance on the you also look at 15 kilometers we're going to have the couple on the x order speed on the uniform speed 1.5 kilometer per hour okay la on a way you are speed on the first hour la one kilometer per hour Second hour la 1.25 km per hour. Adi kapara vandu next hour le naunir kare 1.5 km per hour and so on. So adi kapara inna agde 0.25 km per hour vandu yebare hour increase aite bogde writingla. Ippo in the question na sal pannra di yeh third la sal panno round three la sal panno abdi na. Idel niye check panna vidi the rendi the check panna vidi the kide. Adi badila easy a vandu. ஒரு ரெண்டு கொஷினையே சிங்கிளா இருக்கிற ரெண்டு கொஷினையும் சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஓகேவா கொஸ்டின் வந்து விச் ஆஃப் தாலோயிங் இஸ் ஆல் கரெக்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் தே டேக் ஃபைவ் ஆர்ஸ் டு மீட் ஃபர்ஸ்ட் டேக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அலோன் இஃப் யூ டேக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வாட்ஸ் அ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் ரைட் ஏ அண்ட் பி எக்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் ஒய் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் தே ஆர் மூவிங் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் 1.5 km per hour in 5 hours x can cover 7.5 km okay next we need to calculate y in that 5 hours the first hour 1 second hour 1.25 third hour 1.5 fourth hour 1.75 then 2 okay what's the average speed here 1.5 km per hour the same 5 hours y also can cover the same 7.5 km am i right okay they take 5 hours to meet exactly that's correct read the second one they meet midway between a and b that also correct the reason is here total distance is 15 km in 5 hours it covers 7.5 the same 5 hours it can cover 7.5 km right so it's a second statement also correct so answer for this question is both 1 and 2 are correct adutha question vandu c set 2021 la keta question na adu vandu averages la logic use panni solve pandra mari irukku andha question neenga ungalku logic theriyum appadina kandipa andha round 1 laye 5 to 10 seconds solve panniralam ungalku logic theriyala appadina adha vandu skip pannunga இல்ல அப்படின்னா நீங்க அதை வந்து ரவுண்ட் த்ரீல சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா இதுதான் அந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தேர் ஆர் டூ கிளாஸஸ் ஏ அண்ட் பி ஹேவிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி கிளாஸ் ஏ ஹையர் ஸ்கோர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் த லோவஸ்ட் ஸ்கோர் இஸ் செவன்டீன் நெக்ஸ்ட் வந்து இன் கிளாஸ் பி த ஹையர் ஸ்கோர் இஸ் தேர்ட்டி அண்ட் த லோவஸ்ட் ஸ்கோர் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ Four students are shifted from class A to class B. If we look at this, we have a lab score. If we look at the lab score, we have a theory paper. Right? If we look at the lab score, we add the theory to the lab score. The average will increase. Correct? If there is a lab score, we will increase the lab score. Okay? If there is a lab score, நம்ம வந்து தீரியில் வாங்கின ஸ்கோரை ஆட் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்க 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேபில் வந்து நைன்டி நைன்டீன் ரெண்டு வாங்கியிருக்கீங்க ஓகேங்களா அதில் வந்து ஆவரேஜ் பார்த்தா நைன்டி வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தீரியில் வாங்கின ஸ்கோர்லாம் இருக்குல்ல ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி இதை கொண்டு போய் இதில் ஆட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வே லேப் ஸ்கோரோட கண்டிப்பாக வந்து அதே நைன்ட்டிலே நம்ம இருப்போம் கண்டிப்பாக வந்து அது குறைய ஆரம்பிக்கும் அதுதான் இந்த டிஸ்கஷன் ஏன் அப்படின்னா இதில் ஏழை வாங்கியிருக்கிற ஹையஸ்ட் ஸ்கோரே டுவெண்ட்டி ஒன் தான் ரைட்டுங்களா இதில் பியில் வாங்கியிருக்கிற லோவஸ்ட் ஸ்கோர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இதில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் ஸ்கோரை கொண்டு வந்து இங்கே ஆட் பண்ணால் கூட என்னவாகும் பியோட வே ஆவரேஜ் வந்து என்னவாகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுலேயும் வந்து அவங்க டெஃபினட்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டுருக்காங்க என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் த ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் கிளாஸ் பி வில் டெஃபினட்லி டிக்ரீஸ் திஸ் இஸ் ட்ரூ அடுத்தது வந்து த ஆவரேஜ் ஸ்கோர் ஆஃப் ஏ வில் டெஃபினட்லி இன்க்ரீஸ் இந்த இடத்துல வேர்டு மட்டும்தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டெஃபினட்லி இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல அந்த வேர்டு தான் இந்த இடத்துல ப்ராப்ளமே அதர்வைஸ் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா இப்போது அங்கே இருக்கிற செவன்டீன் ஸ்கோர் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல அவங்கள நாலு பேர்த்த வந்து இங்கே கிளாஸ் பிக்கு மாற்றி விட்டீங்க அப்படின்னா ஏவோட ஸ்கோர் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் இதுவே அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கிற ஸ்கோர் இருக்கிற நாலு பேர்த்த பிக்கு மாற்றி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏவோட ஆவரேஜ் வந்து என்னவாகும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் இந்த வேர்ட் டெஃபினட்லி இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கரெக்ட் கிடையாது ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஒன்லி அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ரவுண்ட் ஒன்லியே சால்வ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தால் போதும் ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா அதில் நீங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்றை ரீட் பண்ணுறப்பவே வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட்மெண்ட் டூவே தேவைப்படாது ஓகேவா அதர்வைஸ் நீங்கள் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இதுதான் அந்த கொஸ்டின் கன்சல் டூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் எ கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஈச் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஹெவியர் தேன் ஈச் ஆஃப் பி இ அண்ட் எஃப் பட் நன் ஆஃப் தம் இஸ் ஹெவியஸ்ட் இந்த இடத்துக்கால நன் ஆஃப் தம் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஏவையும் டியும் தான் மீன் பண்ணுது அப்போ ஏவும் டியும் வந்து ஹெவியஸ்ட் கிடையாது ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஏ இஸ் ஹெவியர் தென் டி பட் இஸ் லைட்டர் தென் சி இந்த கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதில் கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க ஏ இஸ் ஹெவியர் தென் பி கமா இ கமா எஃப் அண்ட் டி இஸ் ஹெவியர் தென் பி கமா இ கமா எஃப் ரைட்டுங்களா அதில் ஏவும் டியும் ஹையஸ்ட் கிடையாது எத்தனை பேர் இருக்காங்க மொத்தம் ஆறு பேர் தான் இருக்காங்க ஆறு பேர்த்தில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற அஞ்சு பேருமே வந்து ஹெவியஸ்ட் கிடையாது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஏவே இவங்க மூணு பேர்த்த விட அதிகம் டியும் இவங்க மூணு பேர்த்த அடையும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமும் சொல்லியிருக்காங்க என்ன ஏவும் டியும் ஹையஸ்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இதில் மிஸ் ஆகிற ஒரே ஒருத்தர் யார் சி மட்டும்தான் அப்போ சி தான் என்னவாக இருந்திருப்பார் ஹையஸ்ட்டாக இருந்திருப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் சஃபிஷியண்ட் அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ரீட் பண்ணுங்கள் A is heavier than D. Okay. Read statement டூ alone. A is heavier than D and A is lighter than C. இந்த ரெண்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து யார் வந்து ஹெவியஸ்ட்னு சொல்ல முடியுமா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது போக யார் யாரில் இருக்காங்க B இருக்காங்க E இருக்காங்க F இருக்காங்க அதை பற்றி எதில் சொல்ல செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்டில் சொல்லலை ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அலோன் இஸ் நாட் சஃபிஷியண்ட் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நீ கம்பைன் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணாத ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அலோனே சஃபிஷியண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எப்போ நீங்கள் கம்பைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சஃபிஷியண்ட் இல்லை செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சஃபிஷியண்ட் இல்லைன்னா தான் கம்பைன் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே சஃபிஷியண்டாக இருக்கிறப்போ ரெண்டையும் முடிச்சு கம்பைன் பண்ண தேவை இல்லை அப்படி பண்ணவும் கூடாது ஓகேவா answer for this question statement 1 alone is sufficient to answer for this question aduthu varakudi question c set 2021 la keta question na ana romba romba easy ana question na solradhu adha round 1 liyo round 2 liyo round 3 liyo solve panna koodadhu and the question na skip pannanu nu solluven yen appadina நீ எக்ஸாம் ப்ரெஷர்ல உனக்கு வந்து ஒரு சிலது வந்து ஆன் ஸ்பாட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகாது 
அது என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகாது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஸ்டினில் கன்சர் ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த சம் ஆஃப் ஃபைவ் கன்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜுவல்ஸ் கேன் பி ஹண்ட்ரட் செகண்ட் வந்து த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கேன் பி ஈக்குவல் டு தியர் சம் இதில் என்ன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு அப்படின்னா கேன் பி ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் வரலாம் ஓகே அப்படி தான் சொல்லிருக்காங்களே டெஃபினட்லி ஹண்ட்ரட் அப்படிலாம் சொல்ல வர முடியும் ஓகேவா அஞ்சு கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணால் வந்து ஹண்ட்ரட் வர முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டுவெண்ட்டி மிடில் நம்பராக எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் அதுக்கு முன்னாடி எயிட்டீன் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் கண்டிப்பாக வந்து ஹண்ட்ரட் வரும் தட் கேன் பி எஸ் வரும் ஓகேவா கேன் பினா இந்த இடத்துல வந்து டெஃபினட்லி வர வைக்கணும் அப்படின்னு இல்லை கேன் பி பாசிபிள் ஓகேவா ஒன் ஆஃப் த பாசிபிலிட்டிஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கேன் பி ஈக்குவல் டு தியர் சம் இதில் மட்டும் என்ன ஒரே ஒரு ட்ரிக் அப்படின்னா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எடுக்கிறப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ எடுக்கிறப்போ ரெண்டோட வேல்யூமே என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த ஒரு பாசிபிலிட்டி உனக்கு எக்ஸாம் ஹாலில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைக் ஆகாது நீ என்ன பண்ணுவ வேற இதை தவிர வேற என்ன வேல்யூ எடுத்தீங்கனாலுமே எது அதிகமாக இருக்கும் ப்ராடக்ட் வந்து எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் அதை வச்சுட்டு நீ வந்து என்ன பண்ணிடக்கூடாது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைன்னு நினச்சக்கூடாது இந்த இடத்துல கேன் பி ஈக்குவல் டு தியர்சம் ஓகேவா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சஃபிஷியன்ட் தான் ஸோ ஆன்சர் இஸ் விச் ஆஃப் த எபோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஆர் கரெக்ட் போத் ஒன் அண்ட் டூ எக்ஸாம் ஹாலில் உனக்கு இது கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரைக் ஆகும் இது வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிற கஷ்டம் அதனால தான் வந்து ரவுண்ட் த்ரீல கூட நீ வந்து இந்த கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்ண சொல்லியிருப்பேன் அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது சீசா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான் நம்பர்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து டேட்டா சஃபிஷியன்சி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் நீங்க நம்பர்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா கூட இந்த கொஸ்டினை வந்து நான் வந்து ரவுண்ட் டூல சால்வ் பண்ண சொல்லுவேன் ஓகேவா அப்படி நீங்க நம்பர்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்கா இல்லையா கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டினை ஸ்கிப் பண்ணிருங்க கொஸ்டின் வந்து இதுதான் கொஸ்டின் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஏ டூ டிஜிட் நம்பர் அண்ட் த நம்பர் அப்டைன் பை இன்டர்சேஞ்ச் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் இஸ் பிப்டி ஃபோர் அதாவது ஒரு நம்பர் எடுக்கிறீங்க அதை அப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அது ரெண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் கன்சர் ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் த சம் ஆஃப் த டூ டிஜிட்ஸ் ஆஃப் த நம்பர் கேன் பி டிட்டர்மைன் ஒன்லி இஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த டூ டிஜிட்ஸ் இஸ் நோன் செகண்ட் வந்து த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ டிஜிட்ஸ் ஆஃப் த நம்பர் கேன் பி டிட்டர்மைன் இதில் ஏன் வந்து நீங்கள் நம்பர்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் கூட செகண்ட் ரவுண்டில் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு டிஜிட் எக்ஸ் இருக்கு இன்னொரு டிஜிட் ஒய் இருக்கு இதுக்கு ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒன் வருது அப்படின்னா இது ரிவர்ஸ் பண்றோம்ல ஒய் எக்ஸ் இது ரிவர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் ஒய்க்கும் இந்த ஒய் எக்ஸுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா நைன் வரும் இதுவே இதுக்குள்ள இருக்கிற கேப் வந்து டூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா எயிட்டீன் வரும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் த்ரீயா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செவனா இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்போ இப்ப பிப்டி ஃபோர் இருக்கு பிப்டி ஃபோர் டிஃபரன்ஸ் வரணும் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய்னு ஒரு நம்பர் இதை வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்றீங்க ஒய் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து பிப்டி ஃபோர் வரணும் அப்படின்னா இந்த டிஜிட்டுக்கு இடையில் இருக்கிற கேப் வந்து என்னவா இருக்குன்னா சிக்ஸா இருக்கணும் ஓகேவா நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு டிஃபரன்ஸ்னா நைன் ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ்னா எயிட்டீன் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் சிக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரும் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் இடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் அந்த இது புரிஞ்சுக்கங்க ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு சிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு நம்பருக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரும் ஓகேவா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது டிஜிட்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்
1 into 7 என்ன வரும் 7 right அதுக்கு பிறாம் 2 into 8 என்ன வரும் 3 into 9 27 okay வா once எனக்கு product value தெரிந்துதுன் விச்சிக்குங்க வேன் அந்த number ஓட என்ன கண்டு பிடிக்கு முடியும் sum கண்டு பிடிக்கு முடியும் இந்த number ஓட sum வந்து 8 இந்த number ஓட sum வந்து digit sum வந்து என்ன வரும் 10 வரும் okay வா அதுக்கப் பிறா உன்னும் simplify பெண்ணிக்கிறேன் 1 வரும் okay வா 3 9 இதுக்கு வந்து digit sum வந்து 12 வரும் இதுரன் உன்னும் simplify வண்ணா 3 வரும் என்ன சொல்லிக்குங்க sum of the two digits கண்டு பிடிக்கு முடியும் உங்களுக்கு என்ன தெரிந்துதுன்னா product தெரிந்துதுன்னா you can understand கண்டிப்போம் வந்து ரண்டுக்கு எடையில் இருக்கிற the difference between two digits okay வா அதுதான் நான் சொல்கிறது number அப்படிங்கிரது அந்த ரண்டு digitின் சேர்த்ததான் number digit அப்படிங்கிரது அந்த number இருக்கிற ரண்டு இதிருக்கில் digit அதை மீன் மனது okay வா the difference between the two digits of the number can be obtained இதுவும் correct answer is both 1 and 2 இவ்வளோ கோஷின்ஸ் வே நம்ம வந்து round 2ல சால் பண்டர கோஷின் round 3ல சால் பண்டர கோஷின் skip பண்டர கோஷின் அதாம் பாத்துத்து வண்ணாம் okay வா அடுத்த கோஷின் வந்து CSA 2021ல கேட்ட கோஷின் நான் அதைய நம்ம round 1ல சால் பண்ணலாம் அதியும் 2 methods இருக்கு அதில் நான் சொல்கிறது ஆன்ச சாய்சில் இருந்து போனாம் நீங்கள் இருக்கு ஆன்சர் கண்டு பிச்சிரு முடியும் okay வா okay இந்த கொஷ்சின் என்ன சொல்லிருக்காங்க when a certain number is multiplied by 7 the product comprises only 1111 dot 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 இந்த இருக்கில் எத்தன் ஒன்னா உங்கள் சொல்லி இருக்கில் right okay what is the smallest such number இந்த அடத்துக்கல நீங்கள் last two digits பார்த்தீங்கள் இதில் 13 இருக்கு இதில் 23 இருக்கு இதில் 80 இருக்கு அதுக்கப் first 13 மட்டு உடுக்கிறீங்க 13 into 7 right இந்த இருக்கில் எப்படியும் 1 வரதாம் போகுது அதுக்கப் பிறாம் 7 into 1 7 அதுக்கப் பிறாம் இந்த இருக்கில் 9 வரும் right 7 into 13 91 அப்போ second digit என்ன வரல 1 வரல அப்போ first answer choice கண்டிப்பு கடையாது second answer choice 23 into 7 7 into 3 21 2 7 into 2 14 16 அப்போம் இந்த அட்டுகலையும் 2nd digit 1 வரில் so அதனால் இதியும் கெளிப்பு பினிரில்லாம் right next 83 into 7 7 into 3 21 7 into 8 56 plus 2 58 இந்த அட்டுகலையும் 2nd digit 1 வரில் so அதனால் இதியும் eliminate பினிரில்லாம் அன்று choice D option இது ரும்ப ரும்ப easy டக்கனும் முடிச்டுப் பயரில்லாம் okay வா அப்படி இல்லை அப்படினா இதை மல்டில் பண்டிரப்போ, லாஸ்டில் என்ன இருக்குது? 15 இருக்குது. 15 into 7 பண்டிரப்போவே வந்து நமக்கு என்ன வரும்? 105 வருமா. சு அதனால் எத்தன 1 வரும் அப்படினா, இங்க எத்தன digit இருக்குது? 5 digit தான் இருக்குதுனா, 6 1 வரும். divided by 7. How many times? 1 times 7. Remaining is 4. 41. 5 times 7. Remaining is 6. 61, 61 அப்படிங்கிறப்போ, இந்த இருக்கில் எத்தன் டைம் வரும்? 8 டைம் வரும். Okay, வா, அப்படிங்கிறப்போவே, 158 இருக்கிற மாறி, எந்த answer choice இருக்கோ, அல்தான் correct answer choice, answer choice D. அடுத்து question வந்து, ரம்ப ரம்ப சூப்பரான question. எடுத்த உடனே உனக்க answer வரும், 0 secondsலி answer. ஆனா, 0தாம் வரும், அதான் most power wrong answer. இந்த மாதிரி, ரும்ப ரும்ப கேர்லச நீ மிஸ்டேக் பண்டிரது எப்படி அவாய்ட் பண்டிரது அப்படிங்கரது இந்த குஷின் சொல்லப் போகிறேன் அப்பரம் UPSC examல உனக்கு ஒரே செக்கண்டல உனக்கு பார்த்த உடனே உனக்கு answer வருதுன் விச்சுக்குவு அது கண்டிப் என்ன answer இருக்கும் கண்டிப் போமோஸ்ட் அதில் நீ எப்படி தப்பனுவு அப்படியுங்க இருதுக்கு ஒரு சின்ன example தான் இந்த question question என்ன what's the minimum angle between minute hand and hour hand at 630 okay வா 
உங்களோட ஆன்சர் என்னவாக இருக்குது தெரியுமா சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆன்சர் வந்து நீங்கள் வந்து ஜீரோன்னு ஆன்சர் பண்ணுவீங்க ரைட்டா ஓகே தயவு செய்து அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் உனக்கு இம்மிடியட்டாக ஸ்ட்ரைக் ஆகிறது எப்படின்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறப்போ நீ இமேஜின் பண்ணியிருப்ப கிளாக் அப்படின்னா நான் ரெண்டு கிளாக் வரைகிறேன் ஒன்று வந்து இது இது வந்து மினுக் ஹேண்ட் இது வந்து ஆர் ஹேண்ட் இப்படி இருக்குமா கிளாக்கில் வந்து இது வந்து மினுட் ஹேண்ட் இது வந்து ஆர் ஹேண்ட் ஓகேவா இதில் நீங்கள் எந்த கிளாக் வந்து கரெக்டு நீ நினைக்கிற ஃபஸ்ட்டா செகண்டா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் எப்படி வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் ராங் ஆன்சர் நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு கிளாக்கே வந்து எக்ஸிஸ்டா இல்லை ஓகேவா இந்த கரெக்டான கிளாக்கு இதுதான் ஓகேவா அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி கண்டிப்பா ஆன்சர் கிடையாது ஓகேவா சம் ஆங்கிள் இருந்திருக்கும் ஃபிஃப்டினா டுவெண்ட்டியா தேர்ட்டியா எது வேணாலும் இருந்திருக்கலாம் ஓகே இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்க்கு வந்து ஆன் ஸ்பாட்டில் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கிளாக் எடுக்கிறீங்க ஓகேவா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆங்கிள் இருந்து சால்வ் பண்ணுறேன் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து த்ரீ ஓ கிளாக் அப்படின்னா என்ன ஆங்கிள் இருந்திருக்கும் த்ரீ ஓ கிளாக் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தட் இஸ் நைன்டி டிகிரி ரைட் இந்த இடத்துல இன் பிட்வீனில் ஒன் அண்டு டூ ரெண்டு ஆர் இருக்குது ரைட்டா த்ரீ ஓ கிளாக் நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறப்போ ஒன் ஓ கிளாக் என்ன ஆங்கிள் இருந்திருக்கும் அண்டு டூ ஓ கிளாக் என்ன ஆங்கிள் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற பார்க்கணும் ரைட்டா இது மூணுமே வந்து ஈவனாக தான் டிவைட் பண்ணிருக்காங்க ரைட்டா அப்போ த்ரீ ஓ கிளாக் நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறப்போ ஒன் ஓ கிளாக் வந்து தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் டூ ஓ கிளாக் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் த்ரீ ஓ கிளாக் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்படின்னா ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டுக்கு இடையில தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி கேப் இருந்திருக்கும் ரைட்டா ஓகே அப்படி கேப் இருந்தால் தான் என்ன வரும் டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஓகே ஈவனாக தான் டிவைட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த கொஷனுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த இடத்துல சிக்ஸ் தேர்ட்டி ரைட் சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று ஆர் ஹேண்ட் வந்து சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் எக்ஸாக்டாக மிடில் இருக்கும் முன்னாடி நமக்கு வந்து சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் உள்ள இருக்கிற டோட்டல் ஆங்கிள் என்னன்னு தெரியும் அண்ட் இது வந்து எக்ஸாக்ட்லி மிடில் இருக்கிறதுனால என்ன ஆங்கிளாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டிகிரியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி உனக்கு இந்த சின்ன லாஜிக் தெரிஞ்சாலே இந்த கொஷனுக்கு டூ டூ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்லேயே ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் ஓகேவா இந்த கொஷனுக்கு தப்பாக ஆன்சர் பண்ணுற அப்படின்னா அடுத்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் கொஷின் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தப்பாக தான் ஆன்சர் பண்ணுவேன் கிளாக்ஸில் முன்னாடி ஒரு கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதை நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய கொஷின் வந்து சீசர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்ட கொஷின் தான் அந்த கொஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவே சால்வ் பண்ண முடியும் அதையும் நீங்கள் ரவுண்ட் ஒன்லேயே ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ்க்கு முன்னாடியே இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் கொஷின் இதுதான் அட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டைம் டூ த ஆர் ஹேண்ட் அண்ட் த மினிட் ஹேண்ட் ஆஃப் த கிளாக் மேக் அன் ஆங்கிள் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வித் ஈச் அதர் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் சாய்ஸ் அட் செவன் ஹவர்ஸ் செகண்ட் வந்து பிட்வீன் செவன் அண்ட் செவன் ஃபைவ் தேர்ட் ஒன் அட் செவன் ஃபைவ் ஃபோர்த் ஒன் பிட்வீன் செவன் ஃபைவ் அண்ட் செவன் டென் எல்லாருமே தப்புன்ற ஒரு இது என்னென்னா முன்னாடி கொஷனுக்கு சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறப்போ நீ உன்னுடைய மைண்டில் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கொஷனுக்கும் நீ இமீடியட்டாக வந்து ராங் ஆன்சர் எதாவது சூஸ் பண்ணியிருப்ப செவன் ஃபைவ்னு சூஸ் பண்ணியிருப்ப இதுதான் மோஸ்ட் பாப்புலர் ராங் ஆன்சர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் செவன் ஹவர்ஸ் யாருமே ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்க ரீசன் என்னென்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் தான் வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் செவன் ஓ கிளாக்லாம் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி வராதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ்னே இது இந்த ஆன்ஸ் சாய்ஸா இல்லை இந்த ஆன்ஸ் சாய்ஸான் தான் ஓகேவா அதுக்கு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது கிளாக்கில் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து டுவெல் இது வந்து ஒன் ரைட் திஸ் இஸ் செவன் செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறப்போ மினிட்டு ஹேண்டு ஆறு ஹேண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஆக்சுவலாக வந்து செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறப்போ மினிட் ஹேண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆர் ஹேண்ட் வந்து ஆக்சுவலாக இப்படி இருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பார்த்தியா இந்த
அதுக்கப்புறம் இதுதான் ஆன்சர் பிட்வீன் செவன் ஃபைவ் ஆர்ஸ் அண்ட் செவன் டென் ஆர்ஸ் ரீசன் என்ன எக்ஸாக்டாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை லெவன் தஃப் மினட் இந்த இடத்துக்கால தான் வந்து ஆறு ஆண்டும் மினட் ஆண்டும் எவ்வளோ டிகிரியில் இருக்கும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிகிரியில் இருக்கும் ஓகேவா இந்த சம்முக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிருக்குன்னா நார்மல் பேசிக் ஐடியா அபவுட் கிளாக் இருந்தாலே வந்து இந்த கொஸ்டின் கான்சர் பண்ண முடியும் என்னென்னா மோஸ்ட் பாப்புலர் ராங் ஆன்சர்ஸ்லேயும் வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்களானாவே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அடுத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் டைப் இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட்ஸில் கண்டிப்பாக அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறதே கிடையாது அந்த டாபிக் தான் கிரிப்ட் அர்த்தமெட்டிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து கொடுத்துருக்கு வந்து லெட்டர்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா அதை வந்து நீங்கள் நியூமரிக்கில் கன்வெர்ட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் ரவுண்ட் ஒனில் சால்வ் பண்ணுமா ரவுண்ட் டூவில் சால்வ் பண்ணுமா நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஒரு சில கொஷினை பொறுத்து தான் வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியுதா இல்லையாங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் டோட்டலாக வந்து டூ கொஷின் சால்வ் பண்ண போகிறேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து கண்டிப்பாக ரவுண்ட் ஒனில் சால்வ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஏன் அப்படின்னா அதில் அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் த பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா ஒரு பாசிபிலிட்டி மட்டும் வரப்போகிறது கிடையாது அதை விட இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இல்லை அதை விட தாண்டியும் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் கண்டிப்பாக அதை ரவுண்ட் ஒனில் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் டூவில் வந்து சால்வ் பண்ணோம் ஓகேவா இதுதான் அந்த கொஷின் கன்சர் த ஃபாலோயிங் அடிஷன் ப்ராப்ளம் ஓகே த்ரீ பி ப்ளஸ் ஃபோர் பி ப்ளஸ் பிபி ப்ளஸ் பிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கியூ டூ வ பி கியூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டிஜிட்ஸ் வாட் இஸ் த அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் ஆல் சச் பாசிபிள் சம்ஸ் இதில் இந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஆல் அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் ஆல் சச் பாசிபிள் சம்ஸ் இதே வந்து ஃபைன் த சம்னு கேட்டிருந்தா ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் ஓகேவா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டைம் வந்து ட்ரை பண்ணாலே வந்து ஆன்சர் வந்துட போகுது பட் இந்த இருக்குல்ல அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆஃப் ஆல் சச் பாசிபிள் சம்ஸ்னா மோர் தேன் ஒன் பாசிபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட்டா இப்போது த்ரீ பி ஃபோர் பி பிபி அண்ட் பிபி இது எல்லாமே சம் வந்து ஆர் கியூ டூ ஓகே இந்த இடத்துல நான் வந்து டிஜிட் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அது வந்து எண்ணில் வந்து டூவில் முடியணும் ஓகேங்களா அதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன நம்பர் எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஃபோர் த்ரீஸ் எடுத்தோம்னா டுவெல் வரும் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் ஃபோர் எயிட்ஸ் எடுத்தால் தேர்ட்டி டூ வரும் அதாவது டூவில் முடிகிற மாதிரி ஓகேவா ஸோ பி வேல்யூ வந்து த்ரீ 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 எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல டுவெல் வருது ஓகேவா இந்த இடத்துல பி வேல்யூ வந்து த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கலையும் வந்து பி வேல்யூ வந்து த்ரீயாக தான் வரும் ஓகேவா இங்கேயும் பி வேல்யூ த்ரீ ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஓகே அப்போது ஆர் கியூ டூ ஒன் ஆஃப் த பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இதோட சம் முடிஞ்சிருது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக தப்பு ஏன்னா இன்னொரு பாசிபிலிட்டி நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னது எயிட் வந்தாலுமே த்ரீ பி ஃபோர் பி பிபி அண்ட் பிபி த சம் ஆர் கியூ டூ இதில் இன்னொரு பாசிபிலிட்டி என்ன இருக்குது எயிட் எயிட் எடுக்கிறப்ப என்ன வரும் எயிட் 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 அண்ட் எயிட் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ ரைட் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துலையும் பி வேல் என்ன வரும் எயிட் தான் வரும் இங்கேயும் எயிட் தான் வரும் ஓகேவா இதுவும் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இதுக்கு வந்து டூ சிக்ஸ்டி டூ சம் வரும் ஓகேவா ஸோ இன்னொரு பாசிபிலிட்டி ஆர் கியூ டூக்கு என்ன இருக்குது டூ சிக்ஸ்டி டூ இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அர்த்தமெட்டிக் மீன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ஃபஸ்ட் பாசிபிலிட்டி அண்ட் செகண்ட் பாசிபிலிட்டி இது ரெண்டே ஆட் பண்ணால் ஃபோர் நாட் ஃபோர் வருது ரைட்டுங்களா ஃபோர் நாட் ஃபோர் இதோடைய என்னது கேட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் நாட் ஃபோர் டிவைட் பை டூ ஆன்சர் இஸ் டூ ஜீரோ டூ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் டூ ஜீரோ டூ ஏன் வந்து இந்த கொஸ்டினை ரவுண்ட் டூவில் சால்வ் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி மட்டும் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா டக்குனு நான் ரவுண்ட் ஒன் சொல்லியிருந்திருப்பேன் இங்கே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி வரது அப்படின்னால டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த கொஷினை வந்து ரவுண்ட் டூவில் சால்வ் பண்ணோம் அடுத்த கொஸ்டினும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா கிரிப்ட் அர்த்தமெட்டிக்கில் இருந்து வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிரிப்ட் அர்த்
ஒரு டூ டிஜிட் நம்பர் இருக்கு அதை த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து த்ரீ டிஜிட் நம்பர் வருது அப்புறம் இந்த கியூ வேல்யூவும் இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டும் இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டும் சேம் தான் சொல்கிறாங்க மோர் ஓவர் இந்த ரெண்டு லாஸ்ட் டிஜிட் டூ டிஜிட்ஸும் என்னவா இருக்குது அதே சேமாக தான் இருக்குது ரைட்டாக அந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணோம் அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கியூ வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணுறப்ப மறுபடியும் ஜீரோ வரும் ஆனால் மறுபடியும் பி இன்ட்டு த்ரீ மறுபடியும் டூ டிஜிட் நம்பர் வர வரணும் அது மாதிரி ஜீரோலேயும் எண்ட் ஆகணும் ஸோ அப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி வராது ஸோ அதனால் Q is equal to 0, it's not possible. அதுக்கப்புறம் Q equal to 5. இப்போ இங்கே Q கொதில் 5 substitute பண்ணா அப்படினா, 3 into 5, 15. கடசியில் 5ல முடிதா. Okay. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் P கோரு value substitute பண்ணோம். அது 3ல மல்டில் பண்ணா, என்ன வரணோம்? ஒரு 2 digit number வரணோம். ரைட்டா? Okay. அதுக்கப்புறம் one more condition நான் இங்கே வந்து நம்ம carry over 1 இருக்கு, ரைட்டா? 3 into 5, 15. 1 carry over இருக்கு. அதே மாதிரி RQ வந்து முடிகிறப்போ ஃபோரில் முடியணும் ஓகேவா அப்போ தான் இந்த ஒன்றை ஆட் பண்ணுறப்போ என்ன வரும் ஃபைவாக வரும் ஓகேவா அந்த இடத்துக்கால பீக் வந்து எயிட்னு எடுத்துனா த்ரீ இன்ட்டு எயிட் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் கேரி ஓவர் ஒன்று இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரும் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல பி வேல்யூ வந்து என்னது எயிட் கியூ வேல்யூ வந்து என்னது ஃபைவ் ஆர் வேல்யூ என்னது டூ கரெக்டுங்களா இப்போது பி ப்ளஸ் ஆர் டிவைட் பை Q அப்படிங்கிறப்போ எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் டென் டிவைட் பை ஃபைவ் ஆன்சர் இஸ் டூ ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்ட் தட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கிரிப்ட் அட்டமெட்டிக் தெரிஞ்சா இல்லைனா இந்த கண்டிப்பாக இந்த கொஸ்டினை அட்டமெட்டிக்காக வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு கியூப் கொஷின் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் கியூப் கொஷினை வந்து ரவுண்ட் ஒன்லேயே சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா செகண்ட் கியூப் கொஷினை நீங்கள் ரவுண்ட் த்ரீல தான் சால்வ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து இதுதான் கொஷின் என்ன கன்சப்ட் ஃபாலோயிங் பிக்சர் ஆஃப் டைஸ் வாட்ஸ் அ நம்பர் ஆப்போசிட் டு த்ரீ இந்த இடத்துக்கால நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது என்ன நம்பர் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குது த்ரீக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எந்த நம்பர் அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிருக்குது இங்கே டூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஓகேவா ஆனால் இந்த டூ வந்து த்ரீக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்ல இருக்கு ஸோ அதனால அந்த டூவை விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் எது அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிருக்குது அப்படின்னா ஃபோர் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு ரைட்டுங்களா ஃபோருக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஃபோருக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்ல செகண்ட் பிக்சர்ல டூ கமா சிக்ஸ் இருக்கு தேர்ட் பிக்சர்ல சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபைவும் அட்ஜஸ்டன்ட்ல இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒன் கமா டூ இருக்கு டூ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறோம் ஒன் ஆக்சுவலா ஒரு சைடு இருக்குன்னா அதுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்ல எத்தனை சைடு இருக்க முடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சைட்ஸ் அட்ஜஸ்டன்ட்ல இருக்க முடியும் அப்போ என்ன ஆப்போசிட்ல இருந்து இருக்க முடியும் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா மற்றது எல்லாமே வந்து அட்ஜஸ்டன்ட்ல இருக்கு இப்போ கொஸ்டினை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க வாட்ஸ் அ நம்பர் ஆப்போசிட் டு த்ரீ ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் நீ தப்பா என்ன பண்ணக்கூடாது த்ரீக்கு ஆப்போசிட்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு செக் பண்ணக்கூடாது எந்த நம்பர் அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிருக்குதோ அதுக்கு அட்ஜஸ்டன்ட்ல என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ண ஓகேவா அதை கண்டுபிடிச்சாலே ஆப்போசிட்ல என்ன வரும்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய கொஷினும் கியூப் தான் அதுவும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் தான் ஆனால் யூபிஎஸ்சியினுடைய சி சேட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் கிடையாது அந்த டூ தௌசண்ட் லெவனுக்கு முன்னாடி கண்டக்ட் பண்ண டெஸ்டில் கேட்ட கொஷின் தான் ஓகேவா இது வந்து ரொம்பவே ட்ரிக்கி கொஷின் இதை கண்டிப்பாக ரவுண்ட் ஒன்லேயோ ரவுண்ட் டூலேயோ சால்வ் பண்ண வேண்டாம் ரவுண்ட் த்ரீல சால்வ் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ஆன்சராக வருமா அதை ஆன்சராக வருமான்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக டவுட் இருக்கும் இதுதான் அந்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நாலு பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவுமே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஈச் ஆஃப் தீஸ் சிக்ஸ் ஃபேசஸ் ஆஃப் கியூப் இஸ் நம்பர்ட் பை ஒன் ஆஃப் த சிக்ஸ் டிஜிட்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ சிக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க திஸ் கியூப் இஸ் சோன் இட்ஸ் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ் இந்த ஃபிகர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கன்சர் ஃபாலோயிங் ஓகேவா இதில் என்னென்னா இதில் நீ மூணு தடவை செக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் போன கொஷினில் வந்து ரொம்ப ஈஸி ஆப்போசிட் டு த்ரீ என்னென்னு கேட்டிருப்பாங்க டக்குன்னு சால்வ் பண்ண முடியும் இங்கே மூணையுமே செக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் எடுத்துங
டூ த்ரீல இருந்து நான் ஒன்னே ஒன்னு கெஸ் பண்ண முடியும் ஃபோருக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறதுனா ஒன் இருக்கு டூ இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு ரைட்டா அது மட்டும்தான் கன்க்ளூட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துக்கல வந்து ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு என்னை கேட்டா ஷியோரா சொல்ல முடியும் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்கும் கண்டிப்பா த்ரீ தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்னால சொல்ல முடியும் ரைட் ஸோ ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்ல த்ரீ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனா சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்ல என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நாட் சஃபிசியன்ட் அந்த இடத்துக்கு நீங்க கேட்கலாம் அதுதான் ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்ல த்ரீ இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்ஸுக்கு அஜென்சன்ட்ல வந்து ஃபைவும் ஃபோரும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் த்ரீயும் ஆப்போசிட்ல இல்லை நீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்னா அங்கே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி வருது என்னது சிக்ஸுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒன்னா இருந்திருக்கலாம் இல்ல ரெண்டா இருந்திருக்கலாம் அதை நம்மளால இந்த ரெண்டு டயக்ராம் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேவா ரீட் த செகண்ட் ஒன் ஃபிகர்ஸ் டூ அண்ட் த்ரீ ஆர் சஃபிசியன்ட் டு நோ ஆஸ் டு விச் ஃபேஸ் இஸ் ஆப்போசிட் டு ஃபேஸ் நம்பர் ஃபோர் இது கண்டிப்பா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபிகர் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஆர் சஃபிசியன்ட் டு நோ ஆஸ் டு விச் ஃபேஸ் இஸ் ஆப்போசிட் டு ஃபேஸ் நம்பர் த்ரீ ஓகே இந்த இடத்துல என்னன்னா இங்கேயும் டாப்ல என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்கு இங்கேயும் டாப்ல சிக்ஸ் இருக்கு இதுதான் மிகப்பெரிய ஹிண்ட் இந்த கொஸ்டின்ல ஓகேவா த்ரீ இங்க இருக்கு டூ இங்க இருக்கு இங்க டூ இருக்கு இங்க ஃபோர் இருக்கு அப்படியே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகரை அப்படியே கிளாக் வைஸ்ல ரொட்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்த் ஃபிகர் வந்துருமா அப்படிங்கிறப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஃபோர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எது மறைவு த்ரீ மறைவு ரைட்டா ஃபோர் வந்த உடனே த்ரீ மறைவு கரெக்டுங்களா அப்போ ஃபோருக்கு ஆப்போசிட்ல என்னவா இருந்திருக்கும் த்ரீயா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா நீங்க ஆப்போசிட் டு ஃபேஸ் த்ரீ வந்து என்னவா இருந்திருக்கும் ஃபோரா இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா இதை வச்சு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆன்சர் இஸ் டூ அண்ட் த்ரீ நிறைய வெப்சைட்ல நிறைய சேனல்ஸ்ல அண்ட் நிறைய புக்ஸ்ல இதுக்கு எல்லாருமே வந்து தப்பா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் கமா டூ கமா சொல்லிட்டு கண்டிப்பா ஆன்சர் வந்து டூ அண்ட் த்ரீ தான் கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து சிமிலர் டு யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் ஆனா எக்ஸாக்டா யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் கிடையாது ஓகேவா ஆனா இந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா நீங்க யூபிஎஸ்சி கேட்ட கொஸ்டினுக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆன்சர் பண்ணவே முடியாது ஓகேவா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற லாஜிக் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் பாப்புலர் ராங் ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படிங்கறதும் உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேவா இதுதான் ஹவு மெனி ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் தேர் இன் அ செஸ் போர்ட் இதுக்கு நீங்க என்ன ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இம்மிடியட்டா ஆன்சர் பண்றது சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஏன்னா அவங்க கேட்டிருக்கிறது ஹவு மெனி ஸ்கொயர்ஸ் ஆர் தேர் ரைட் நீங்க நினைக்கிறது எத்தனை பாக்ஸ் இருக்குங்கிறது ரைட்டா மோஸ்ட் பாப்புலர் ராங் ஆன்சர் வந்து 64. ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆன்சர் பண்றது உங்களோட அசம்சன் என்னன்னா செஸ் போர்டு ஒரு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதோட நீங்க ஸ்டாப் ஆயிடுறீங்க ஓகேவா சிக்ஸ்டி ஃபைவும் ராங் ஆன்சர் தான் ஓகேவா அப்புறம் எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கொஸ்டின் மெமரி பண்ணிட்டு போயிட்டு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆன்சர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ஒரிஜினலாக யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் எப்படி கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கிறத நான் காமிக்க போகிறேன் ஓகேவா அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா இதுக்கு நீங்கள் லாஜிக் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் மட்டும் எடுங்க லாஜிக் கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டூ கிராஸ் டூ எடுங்க ஓகேவா இதில் எவ்வளோ ஸ்கொயர் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஸோ இந்த இடத்துல ஒன் பிளஸ் ஃபோர் வரும் கரெக்டுங்களா அதுக்கப்புறம் இதுலேயும் நம்மளால் லாஜிக் கண்டுபிடிக்க முடியல முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீ எடுங்க ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜி ஹெச் ஐ இதில் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒன் ஸ்கொயர் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் ஏ பி டிஇ ஒன் ஸ்கொயர் பிசிஇஎஃப் ஒன் ஸ்கொயர் டிஜிஹெச் ஒன் ஸ்கொயர் இஎஃப் ஹெச்ஐ ஒன் ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஸ்கொயர் இருக்கு ஃபோர் ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கு அது போக இண்டிவிஜுவல் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அது வந்து நைன் இருக்கு இது ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்கிற பேட்டர்ன் என்னன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் பேட்டர்ன் என்னன்னா இட்ஸ் லைக் ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஸ்கொயர் அண்ட் த்ரீ ஸ்கொயர் ரைட் ஸோ எது ஒன்று எ
நீங்கள் அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எதுவும் தப்பு ஏன்னா உங்களுக்கு லாஜிக் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் அடுத்து வர யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து முன்னாடி கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணது வந்து ஹவு மெனி ஸ்கொயர்ஸ் சார் தேர் இன்னும் செஸ் போர்ட் டைரெக்டாக கொஸ்டின் கேட்டேன் ரைட்டாக யூபிஎஸ்சியில் ஒரு சில டைமில் வந்து அவங்க கொஷினை வந்து டைரெக்டாக கேட்குறது கிடையாது அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்டான கொஷினாக கேட்குறது கிடையாது ஸ்டாண்டர்ட்னு என்ன அர்த்தம் ஹவு மெனி ஸ்கொயர் சார் தேர் இன் செஸ் போர்ட்னு கேட்குறப்போ நீங்கள் வந்து எங்காவது மெமரி பண்ணிட்டு போயிட்டு அந்த எக்ஸாமில் அப்படியே எழுதுறது அந்த மாதிரி கேட்குறது கிடையாது அதுக்கு பதில் அவங்களே ஒரு பேரகிராஃப் கொடுத்துட்டு அவங்களே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுலேருந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இந்த கொஷின் ஓகேவா இந்த கொஷினோடைய டயக்ராம் நான் வரைஞ்சிட்றேன் இதுதான் அந்த டயக்ராம் இதில் எவ்வளோ லைன்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கா சிக்ஸ் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் இருக்குது ரைட் அதுக்கப்புறம் ஹரிசன் லைன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹரிசன் லைன்ஸ் இருக்கா ஓகே இது ரெண்டுக்கும் இடையில் ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் வெர்டிக்கல் லைனுக்கும் ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் ஹரிசான் லைனுக்கும் இடையில் இருக்கிற கேப் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஓகேவா செஸ் போர்டாக வரையாமல் அதுக்கு பதிலாக வந்து இதை குறைச்சிட்டாங்க ஓகேவா சிக்ஸ் லைன்ஸு சிக்ஸ் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் சிக்ஸ் ஹரிசன் லைன்ஸ் நீங்கள் அசியூம் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படியே வந்து சிக்ஸ் க்ராஸ் சிக்ஸ் டயக்ராம் வரும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதில் வரக்கூடிய டயக்ராம் வந்து ஃபைவ் க்ராஸ் ஃபைவ் தான் வரும் ஓகேவா ஃபைவ் க்ராஸ் ஃபைவ் போர்டு வரும் ஓகேவா இதுக்கு நீங்கள் முன்னாடி கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி த்ரீ க்ராஸ் த்ரீனா ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் வரல் வரும் இதே ஃபைவ் க்ராஸ் ஃபைவ் நைன் வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இதுவும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் தான் அப்படியே இந்த கொஷினை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த இயரில் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரியும் அப்புறம் எக்ஸாமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பெர்மிட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் நீங்கள் வந்து பேசிக்கான கொஷின்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு போயிருக்கணும் ஓகேவா அடுத்த கொஷின் வந்து ரவுண்ட் ஒன்னா ரவுண்ட் டூவா ரவுண்ட் த்ரீ அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து ரவுண்ட் ஒன்லேயே சால்வ் பண்ணக்கூடிய ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் ஓகேவா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹவு மெனி டிஃப்ரெண்ட் சம்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம் வித் டினாமினேஷன்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டேக்கிங் அட்லீஸ்ட் த்ரீ டினாமினேஷன்ஸ் அட் அ டைம் உங்களுக்கு தெரியும் காம்பினேஷனில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போது ஃபைவ் இருக்குது ரைட்டாக டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அதில் ஒரே டைமில் நம்ம எவ்வளோ சூஸ் பண்ண போகிறோம் த்ரீ சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் சி த்ரீ ப்ளஸ் ஏன் ப்ளஸ் போடணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அட்லீஸ்ட் த்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு நினைத்தோம் த்ரீலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் சி ஃபோர் ஃபோர் ஐட்டம்ஸும் ஒரே டைமில் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைவ் சி ஃபைவ் ஓகேவா ஃபைவ் சி த்ரீ எவ்வளோ வேல்யூ வரும் ஃபைவ் சி த்ரீ வந்து டென் ஓகேவா ஃபைவ் சி ஃபோர் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் சி ஃபைவ் வந்து ஒன் டோட்டலாக எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டீன் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் சிக்ஸ்டீன் அது என்ன ஃபைவ் சி த்ரீ மீனிங் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் இல்லை ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் இல்லை ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எடுக்கலாம் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து டோட்டலாக வந்து எவ்வளோ பாசிபிலிட்டி வரும்னா டென் பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஃபைவ் சி ஃபோர் எடுத்தால் ஃபைவ் பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் ஃபைவ் சி ஃபைவ் எடுத்தால் ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் வரும் ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி என்ன எல்லாத்தையும் ஒரே டைம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் வரும் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் இஸ் சிக்ஸ்டீன் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப சிம்பிளான ரவுண்ட் ஒன் கொஷின் இதிலிருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்தெந்த கொஷின் வந்து ரவுண்ட் ஒன்னில் சால்வ் பண்ணலாம் எதை வந்து ரவுண்ட் டூவில் சால்வ் பண்ணலாம் எதெல்லாம் வந்து ரவுண்ட் த்ரீயில் சால்வ் பண்ணலாம் எதெல்லாம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து டுவெண்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ் நீங்கள் டார்கெட் வச்சு போனீங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் கொஷினே சால்வ் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் ஒரு சில கொஷினுக்கு
டைம் ரொம்ப கன்சியூம் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியாக வந்து சிம்பிளான கொஷின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லாமல் போயிடும் ஓகேவா